好，我们开始上课。我们今天要开始介绍这 covariant derivative， 应该是翻译做斜变微分。不过在那之前呢，我先处理上次同学问的一个小问题。OK， 就是我在讲这个 exterior derivative 的时候，前面好像有一些 normalization factor， 有同学有意见。我后来发现其实。问题只是在于，当我写下一个 differential form 的时候，我们平常是这么写。假如说是一个 P form， 我们前面特别乘上这个 P 阶乘分之一，作为一个一个 normalization 的一个因子。这是习惯，你可能不同人可以选择说，我不要摆这个，我就我的我的一个 P form 就是这样子。OK， 那我一开始是有把这个这个 P factorial 放在那里，啊、uh, ，所以取决于说你要不要你的这个 coefficient 前面有这么一个 normalization factor， 如果不要的时候，你就直接把它叫做是，例如说是 omega tilde mu one 一直到 mu p。dx mu one wedge wedge dx mu p， 你喜欢这样也可以。那在这种情况之下，我的 d omega 的定义就是很简单，就是 partial new omega tilde mu e 一直到 mu p。啊，也许这就不需要挂号，就是这样子。OK， 然后是 dx new wedge dx mu e wedge dx mu p。就不要去管那个 one over p factorial。所以大家知道，我之前写下 d omega 的定义是说 one over p factorial， 然后是 partial new omega mu e 一直到 mu p dx new wedge dx mu e 一直到 wedge dx mu p。这个 one over p factorial 完全只是从这 coefficient 来的。OK， 所以我上次的计算应该是没有错。OK， 那同学可能看到这觉得说，我这个 d 我在 d 的时候，这个 p 是额外加的。如果你如果我取的定义是这样，这个 p 其实本来就是放在这里边的。OK， 把它拉出来，可不可以？你的你的疑问是不是这个样子 ？OK， 好，那这是一个啊、嗯、小的补充。OK， 搞清楚说我们在定义这个 exterior derivative 跟这个 p form 的时候。到底是怎么定义的？那你如果说我对这个这个 p factorial 这个 factor 觉得你恐怕要做许多的计算，有一些经验，你才会知道它的好处。OK， 那啊、嗯，你说我喜欢这样定义，那你的 d 就很很很容易，就是对不对？这个是几乎不用计算就可以。就是马上回忆起来的一个公式吧，可不可以？你就是把这个 coefficient 对 n e w 曲偏微分，然后后头多了一个 dx n e w 位置到你原来的这个 p f o r 上面 ，OK， 可以吧？好，所以我们今天正式开始讲 covariant derivative。因为 covariant 我们翻译做正变或斜变，对不对？所以我相信这个中文翻译应该是叫做斜变微分吧，或者是正变微分吧。我呀，我们多半就会直接就直接叫 covariant duty。OK， 数学家怎么怎么怎么怎么称呼？黄武雄的课本怎么写？他就是只有写英文吗？没有中文。好，这位同学等一下会告诉我们，数学家，这个呃，是不是跟物理学家一样，都是这个就直接，哦，共变，哦，共变微分，哦，那这样三个可能性，斜变、正变、共变。那我，好 ，OK， c o n t r a v a r i a n t 我们叫反变嘛，对不对？我不晓得是不是，你可以等一下再帮我们切。好，这个这个不是重要的问题，这这个不是实质问题。好，那大家还记得我之前在谈这个？我们第二题说，我有
不在之前在谈 derivative 的时候，我有给一个动机说这个啊、嗯，在对一个张量做微分的时候呢，你如果只是取一般的偏微分，你得到的结果并不会是另外一个张量。那我给了一个 example， 我今天再把这个 example 很快写一遍，因为我等一下的推导，这个要依赖这个呃我写过的这些计算，所以啊、呃、再写一遍 ，OK。所以假设 v is a vector， 所以 v 是等于 v mu d mu partial mu，OK、okay,。所以 v mu 是这个 component。那我现在来问，如果我把这个 component 取偏微分。OK， 那这个的意思是 partial v mu by partial x mu。那这个会不会是一个 tensor？ 一个，就是说这个本身是一个 vector， 那这个会不会变成是一个 tensor？ 这会不会是一个 one one type tensor？ 那 answer is no， 对不对？我们我们讲过了 ，no answer is no。为什么？因为我如果跑到一个另外一个坐标去计算这个 factor， 那我们知道，根据定义，它会是什么？它会是啊、uh, ，partial by partial x prime mu， 然后 v prime mu 是等于是 partial x prime mu。partial x lambda， 然后是 v lambda， OK， 因为我们已经知道 v 是一个向量，所以它的 component 转换关系是这样。好，我们把它写下来。那么头一项是，呃，就是 partial x prime new 呢，我把它写成是，呃， partial x。v 大 by partial x prime new partial partial x v 大，然后 OK 这个东西在这 OK 我只是把前面这个运算写成这个样子 OK 这个是 identity 吧，然后呢我们把它展开来，把它展开来，把这个东西展开来。所以 partial x b 的要对这个微分，所以就头一项是 partial x b 的 partial x prime new， 然后是啊，这一个作用在这一个。那我先对 partial x b 的对 v new 这一项取微分，所以是乘上 partial x prime new partial x lambda， 然后是 partial b 的 v lambda， 再加上对这个。作用在前面这个 factor， 所以变成是 x prime new x b 大，然后是啊、uh, x prime new 呃、uh, 这样这样，抱歉我再写一遍，就是啊、uh, partial x b 大 partial x prime new 这个作用到它。x prime mu x b 大 x lambda， 然后 v lambda。如果这个这这一这一这一组东西，这一组 component 是一个 tensor 的话，那它的转换关系，如果它是一个 one one type tensor， 它的转换关系应该。不能出现这一项，就是 d new prime v prime mu 应该是等于只有前面这一项，因为这个是正常的 one one type tensor 的转换关系，不能够有后头这一项。可这一项是不等于零，一般而言，所以就出现问题了。OK， 那我这个上一次说我们有三种办法来去掉这一项。头一个是用啊 lead derivative， 第二个是用 exterior derivative。请注意，你可以回去看啊，就是说我们如果
对这个啊，假如说我们对一个一个 one form 取微分 ，OK， 例如说是 partial mu omega nu， 我们把它 anti s y m m e t r i z e partial nu omega mu， 对不对 ？anti s y m m e t r i z i n g 就类似 d omega， 对不对 ？d omega 是 relate to 是，对不对？会 anti 就是做微分，然后再做 anti s y m m e t r i z a t i o n 吧。例如说是对 one form 来讲。那你想想看，你如果把它的 transformation rule 把 omega prime 带到这个里头，就是你去看 d prime omega prime 减掉 d prime omega prime， 例如说是 mu nu nu mu。那这个 transformation rule 跟它的 transformation rule 跟我这边所写是类似，虽然我这边是用 vector component 来写，可是你如果用 form 来写的话，就是呃 co vector 的 transformation rule 来写的话。同样你会多出这一项，但是呢，你把它 anti s y m m e t r i z e 以后，你会发现说这一项不见了，所以这个的确是一个 tensor， OK， 所以这个就变成是一个 zero two type tensor， OK， 你把一个 zero one type tensor 微分一次得到，要取外微分得到一个 zero two type tensor， 所以 this is indeed。A tensor， 那而且是 zero two type tensor。但是如果我们不取 anti s y m m e t r i z a t i o n 不取 exterior derivative， 我们就没办法。所以第三种可能性就是 c o v e r n a n t derivative。我们怎么做呢？我们 define 或 let。定义一个一个 operation， 我们把它叫 current duty， 记作 del new， OK， 所以我说这个就念作 del。那 del new v mu， 我们 define 定义这个 current duty 是 partial new v mu 加上 gamma mu new lambda v lambda。因为你既然是号称 derivative。所以这个偏微分是少不掉的 ，OK， 所以你一你一会牵涉到一个偏微分，可是单纯取偏微分，你不会得到好的性质的结果。把一个向量取偏微分，就得出的并不是另外一个张量。那为了处理这个问题，我们要 fix the problem， 就碰到问题了，因为这个不等于零，所以它不是张量。我们就刻意的引入一个额外的这一项。我现在先用。这个呃，转换关系的角度来告诉你这一项的这个功能。那我等一下要做一些计算 ，OK， 并不困难，但是呃，这个我们还是要做一遍 ，OK， 啊、呃。那我讲完这个伽马的功能之后，我会补充它的几何意义。Okay. 好，所以我们现在引入这一项。那这一项呢，这个其中呢有。一组 object 伽马，它有一个上标，两个下标。那我们平常呢，写 T 有上标下标，这么写，一般你马上会以为说，哎、欸，这个就像是一个张量。No， 这个不是一个张量。等一下，呃，我会证明给大家看。OK， 就是它扮演什么样的角色，我们等一下会看得到。所以这个不是一个 tensor。那这个这一组 object 呢，我们把它叫做 connection coefficient。所以请注意，我这个是用爱因斯坦 convention， 所以这个地方是 sum over lambda， 好不好？所以我右边呢有两个 index 是 mu 跟 mu， 那我这个伽马呢上标 mu 是移植左边这个 v mu 过来的，因为这是一个 free index。OK， 所以我右边一定要出现一个 index 是 mu， 跟左边配合。我前前面也有个 x new， 有这个 new 对 x new 偏微分的这个 index new。也是一个 free index， 所以要出现在右边里头，右边这一项里头，所以我也有一个 index new 在下面，然后有一个 lambda 呢是呃 dummy index， 所以这边的这个 lambda 也出现在 v lambda， 所以这是要 sum over lambda。OK， 所以我因为头一次碰到，我把它讲得很白，所以这个意思是 gamma new lambda v lambda。
那这个就是 sum over lambda。那 lambda 当然从一到 n， OK， 到 manifold 的 dimension， 或从零到 n 减一，或从一到 n 啊，这两个是同一回事， OK。好，所以这一项的意思是这样。还有，请注意，我把这个 new 呢配合。左这个等式左边的或定义式左边的这个 free index new 写在前面 ，OK， 然后要跟这个 vector 这个上标这个 lambda 做 index 做 summation 做累加的这个 index 这个 dummy index 写在后头。你会发现，并不是所有的这个呃教科书都采取这个定义，有时候会把这个 new 写在后头 ，lambda 写在前面。那当然你就问说，这个 object 这组 object 是不是 symmetric with respect to new 跟 lambda？ OK， 那答案是并不必然。我们现在我还没有要求说它是要对于 new 跟 lambda 颠倒过来是要对称的，但是到了一个地步以后，我们就会做那样子的假设，就是我们会要求这个这个 connection coefficient 是对于两个下标是对称的，就是你把 lambda 跟 new 颠倒过来是对称的。所以在物理的应用上面，这个呃，你你你你不管说是 new 放在前面或者放在后面，那在实际应用上面其实是没有差别的。虽然在这个地方我们不做这假设，所以我们的 convention 是 new 就放在前面。那当然你会看到有些书把这个 new 放在后头。大家了解我在讲什么？就是它就定义 gamma 是 mu lambda new v lambda， 也有一些书会做这样子的这个 convention 做这样子的定义。OK。Connection coefficient 就这样定。好，那我们引入这一项是为了来修补、来 fix、来解决上述的问题，就是你多了这一个的，呃，多了这一项的问题。好，那么允许我做底下的事情，我来算一下。假设我跑到另外一个坐标，我来看 co v a l e n t d i v e r s i t y 所以这个就是 covalent d i v e r s i t y 可分的 derivative of v， OK。那特别强调跟这个 partial derivative 是不一样，所以我们把它记作 del， OK。好，所以这个我们来看一下，假如说你跑到另一个坐标，我们做这个计算，算一下，那它是什么？那在另外坐标，当然就是 d prime new v prime mu 加上 gamma prime mu。New lambda v prime lambda。好，这个 gamma prime 就是在新的坐标的 connection coefficient。OK， 那我们来看一下，我现在就把它展开来，我来算一下，它会是等于，就是把它写写白了。然后这个 v prime mu 呢，就是 partial x prime mu， partial x alpha v alpha， 对不对？这个是我们之前已经用过，我们把它叫 lambda， OK。然后这个呢是加上 gamma prime mu new lambda。你看，我在这个地方已经把 v prime 跟 v 的关系写出来了。我在这个地方还不写，因为我还不晓得 gamma prime 是什么。我等一下把它推导出来，所以我姑且就暂且就先摆着 gamma prime， 然后把它写成 gamma prime。然后 v prime 呢就是 partial。lambda prime 呃、uh, x prime lambda partial x b 的 v b 的，好，这会是等于什么？这会是等于，那同样的，这个呢，我把它写成是。就如同上头这个，也曾是 partial x b 的，用嵌入了嘛？这是连锁法则，对不对？就是 d by d x prime new 是等于这样，来，这是嵌入而已。OK， 好，然后呢，这时候就是这个要作用到这两项，那我把它展开来，所以这个就是等于 partial x b 的 partial x prime new。Partial x prime mu, partial x alpha, v, 然后是 partial x b 的 v alpha， 再加上 partial x b 的 partial x prime mu， 对 x prime mu 微分两次
一次是对 x 阿尔法微分，再一次对 x 贝塔微分。所以那两项是什么？是 x 贝塔先作用到 v 阿尔法，那前面有一个 factor 是这个 factor 再乘上这个 factor。大家这个呃，我想在底下是可以看得很清楚。呃，我有没有哪个 index 弄错？可以吧？你就跟着我算一遍 ，OK？ 因为你啊。呃现在不做，你回去还是要做。如果你要彻底搞懂这些相关的这个数学，每个细节我们都要搞懂。然后呢，第二项是这个 operation 作用到这一项 ，OK， 然后再乘上这个啊 v a l p h a 再加上这一项。所以这一项呢，我把它写开来。所以 nothing but v prime mu。New lambda, partial x prime lambda, partial x beta, v beta. 跟上没有？就是把它展开来。有没有问题？好。所以想想看，如果那这个其实只是 nothing but。partial b 的 v 阿尔法，对不对？所以如果说，呃，我们后头这两项，假设这两项，我可以证明它是等于。partial x b 的 partial x prime new partial x prime mu partial x alpha gamma alpha b 的 lambda v lambda。我如果能够证明这两项是这样子的话，则我现在把 partial x b 的 Partial x prime mu, partial x prime mu, partial x alpha， 写在外头，就是这一项把它写在这里，然后是 partial b 的 v alpha 加上 gamma alpha b 的 lambda v lambda。If， 抱歉，我我还没有证明这两项可以这样子，就是 if if 这两项可以写成这个样子。那我把这一项跟前面这一个组合起来，就写成这个样子。那这个是 nothing but del b 的 v alpha。那这个刚好是一个弯弯 type tensor 的 transformation rule， 好不好？我再把这个写在左边，就是 del prime new v prime mu。我从我是从这个这样子展开来算，算到这里的。OK， 我把它框起来。If 我把这个写的清楚一点 ，If 这两项加起来是等于这个样子，跟我前面这个搭配起来，我从这边计算一路计算过来的 ，del prime new v prime mu 就变成是，就是呃、uh, partial x b 的 partial x prime new partial x prime mu partial x alpha。然后在 del b 的 v alpha， 那这个本身就刚好是一个 one one type tensor 的 transformation rule， 就是这个就的确 yes a one one type tensor， 或者说它是 one one type tensor 的 coefficient。那我们现在的问题就是，那这个等式告诉我们什么？有没有问题？我这就先停一下。有没有问题？我们引入了伽马这个概念，把它叫做 connection coefficient。我们还不晓得它转换关系是什么，但是我们现在经过一些整理，基本的简单的整理，已经发现，如果这里出现伽马 prime， 对不对？这里出现伽马，那如果伽马 prime 跟伽马的关系是由这个等式所定义的，则我这个的确是一个 tensor， 
OK， covariant derivative of v 的确是一个 tensor。好，那我们来算一下 gamma prime 跟 gamma 的关系是什么？把它明确的写出来。所以我把这个等式把它写清楚，所以我把它写 gamma prime v mu mu lambda partial x prime lambda partial x b 的 v b 的加上 partial x b 的 partial x prime nu。Partial x prime mu, partial x beta, partial x alpha, v alpha. 那我要问说，它或者我要求它等于底下这个，就是 partial x beta, partial x prime mu, partial x prime mu, partial x alpha, gamma alpha beta lambda v lambda. 对不对？我就是把那个 if 写成等式。我说，如果这个等式成立，则 del v 的确是一个 tensor。那我希望写下一个 gamma prime 跟 gamma 的这个转换关系。但请注意，左边两项都有一个都有 v， 右边也有 v。我这 v 其实是可以消掉，因为 v 是 arbitrary， gamma 是你的选择。OK， 抱歉，我应该写清楚， gamma 是 function of x。因为你是对 x 为对某一点的这个 vector 再取微分嘛，所以不同的 v 都会用同样的 gamma 去定义 covariant derivative。那我这里头有 v， 所以我要设法怎么样把 v 拿掉嘛 ？OK， 因为 v 是 arbitrary， 所以你说怎么拿掉？就是我把这个 component 都写成一样。所以例如说我这边是。这个 v， 例如说，我第一个 component 这边是 v b 的，那我 alpha 就把它叫 b 的，所以呢，我现在把 alpha 叫 b 的，好不好？把 alpha 叫 b 的，因为这个是 dumb index， 所以把 alpha 叫 b 的，然后把 b 的，那当然就叫 alpha 了 ，OK？ 所以 b 的叫 alpha， 然后呢，右边呢，这边有 v lambda。那我 lambda 要把它叫 b 的，对不对？所以 lambda 把它改写成 b 的。那我这边有 b 的，那 b 的当然就把它写作是 lambda 了。OK， 例如说我用另外一个颜色来写，所以 b 的就把它写作是 lambda。OK， 那在这个情况之下。我有 something 乘上 v b 的 ，something 乘上 v b 的 ，something 乘上 v b 的。那对于任何 b 的，这个都要成立，所以我我可以把 v b 的擦掉了，对不对？所以我那那也许不要擦掉 ，OK？ 这个我重新再写一下，所以是 gamma prime mu mu lambda partial x prime lambda partial x b 的，然后 v b 的擦掉，然后再加上 partial x alpha partial x prime nu。x prime mu 对 x b 的跟 x alpha 的微分是要等于 partial x lambda partial x prime mu partial x prime mu partial x alpha gamma alpha lambda b 的。OK， 我把 index 调一下，然后把 v b 的统一的抽出来。了解我在讲什么吗？因为我们上面这个式子是要对于任意的 v b 的都要成立，所以我把 v b 的全部抽出来，所以这个等式，那个 if 的等式就变成这个等式。然后呢，我希望写下一个 gamma prime 跟 gamma 关系，所以我只要乘上这个的反矩阵就可以了，或者说我乘上什么，所以我 everything multiply by partial x b 的 partial x prime sigma。就是这整个这方程式的等式，整个乘上那个 factor， 那那那那你想想看，这个 factor 乘上这个 factor， 然后 sum over x b 的，你就变成什么 delta。
也出来好了。所以这就是伽马 prime mu nu lambda。然后是什么？这个 factor 跟这个 factor 配合起来，然后利用嵌入就是 delta lambda sigma， 只是这样而已嘛。OK。然后再加上 partial x alpha, partial x prime nu, partial x beta, partial x prime sigma, x prime mu 对 x alpha x beta 的微分。所以我只是把这一项乘进来，对不对？乘到这一项来会等于，那你把这一项乘进来。那你会发现，它是等于 partial x lambda by partial x prime nu, partial x prime mu by partial x alpha, partial x beta by partial x prime sigma。然后是 gamma alpha lambda beta。好，这一项。乘上这一项 ，sum over beta， 就是得到这一项，对不对？嵌入，然后这一项乘上这一项，我把它塞到这个中间来，就是这一项，对,不对，就是乘进来把它塞。然后这一项乘上这一项，那就是写成这个样子。因此就得到什么？那这个就变成什么？ gamma prime， 那就是 mu nu sigma 等于。那我要把这一项写到右边去，就是 partial x prime mu partial x alpha partial x lambda by partial x prime nu partial x beta by partial x prime sigma gamma alpha lambda beta 减掉 partial x alpha partial x prime nu Partial x beta by partial x prime sigma. X prime mu 对 x alpha 跟 x beta 的偏微分，我把它夸起来。我找到了伽马的转换关系，就是伽马 prime 是一个上标两个下标的东西，可是它不是一个 tensor。头一项。如果没有第二项的话，那伽马是一个 tensor， 因为什么？一个上标，两个下标。你如果还记得一个上标，两个下标的 tensor， 就是 one two type tensor 的 component 的转换关系，就是头面前面这一项，因为上标是 mu， 对不对？所以是 partial x prime mu 嘛。下标是 new sigma， 所以是对 partial prime new 跟 partial prime sigma 取偏微分嘛，对不对？所以所以这一项是熟悉的。张量的转换关系 ，one two type tensor 的 component 的转换关系。可是还有额外的一项，那额外的一项就从这一项过来。对我只是把这个加这个，我把这一项搬到右边去。所以我刚才不是讲吗 ？This not a tensor， 对不对？或者说它不是 tensor 的 component 了。尽管伽马不是 tensor， 可是呢，它有一个重要的功能，就是当我做这个组合的时候，定义 del v 是等于 partial v 加上伽马 v。OK， 我们平常简单写就不在意这个 component， 就是 del v 是等于 partial v 加上伽马 v。它却有一个功能，就是我们如果要求它在坐标转换之下是满足这个式子，也就是说它，它它其实不，它切它其实不是一个张量，但是呢，很巧合的，这个这个部分会跟 partial v 在转换之下那个多出来的那一项彼此相消掉，使得两者合并起来成为一个张量，起码有这么一个。性质，我们现在完全是在就这个啊、呃，这个
这个呃比较这个 transformation rule， 就是很单就直接做计算而得到的结果，有没有问题？好。我马上会讲它的几何意义、啊， okay. 但是在那之前，我先处理相关的问题。Okay. 什么相关的问题？因为我们刚才所算的是什么？我所定义的是什么？是对 vector 取 covariant derivative， 对不对？那我们会问他。嘿、hey, ，我可不可以对 form 去 covariant derivative？ 也就是说，我可不可以？不，我们已经知道这是什么了。OK， 我们已经知道了。那 How about this？ 这是等于什么？那模仿上面的这个做法，因为这是什么？我就讲它是 partial v 加上 gamma v， 对不对？那我现在来模仿。上面的做法，我把这个 del new omega mu 就是对 one form 去 covariant derivative， 我把它写成是 partial new omega mu 加上我引入一个新的这个 connection coefficient 我。我我刚才那个 gamma 是针对 v 而建构出来的 gamma 嘛，对不对？那我现在要针对 omega 来建构一个一个 connection coefficient， 所以我姑且把它写作是 gamma tilde。就是 a new set of connection coefficient， 然后这个是 lambda new mu omega lambda。请注意，这个第一个 index， 这个 free index new 仍然是写在前面 ，OK？ 然后剩下你有一个 free index 也在下标，那我就写在后头。这个跟刚才这个是不一样嘛？我刚才已经说明过了，刚才那个 free index mu 是写在上面，有没有 ？OK？ 那。如果是这样的话，就要问这个是等于什么东西？那请注意啊，欧米伽是一个 one form， 所以我们知道欧米伽 mu 跟一个 vector， 例如说这个 vector 把它叫做是 v， 它的 component 是 v mu， 这是一个 scalar， 对不对？就是 omega mu v mu 是等于 omega prime mu v prime mu is a scalar function， 对不对？是一个 scalar function。好，我现在是因为这个黑板都被 occupy 住了，我想想看，我可不可以 ？OK， 我我先先先留着。OK， 有人可能这个还在 take note。先不擦掉。我们讲过说 ，f 是一个方选，你把它取微分一下，你会得到 one form 嘛？就是说，你可以定一个 one form 是它的 component 是 partial mu f， 这个本身就是一个 tensor， 不不，就是一个 one form 嘛，就是一个 zero one type tensor， 对不对？所以 del mu f 你就直接可以把它定义成 partial mu f 嘛，这没有问题吧？因为我们主要是在寻找这个什么，就是说啊，有正确或良好转换关系的一个微分的东西嘛。那如果 f 是一个 tens 一个 scalar， 你把它偏微分就够了，我根本就不需要什么 connection。OK， 刚才有那个 connection 是因为对 vector 取偏微分出出问题而来的嘛。所以你对一个 scalar function 的。Covariant duty， 你就可以把它定义成是 partial duty。OK， 记,记住这一点。所以，如果我们引入一个 vector 跟这个 one form 做内积，其实就是内积的意思。我们以前讲过的，就是内积的意思。你把它取 del，OK，、okay? 你把它取 covariant duty。那我说它就是 partial duty， 对不对？ OK， 好 ，partial derivative 有一个好的性质是什么 ？partial derivative， 你把它作用到 f g 上面，有个 Leibniz rule， 我们之前谈过了，就是它会是等于 partial mu f 乘上 g 加上 g 乘上 partial mu 
啊。F 乘上 partial mu g， 对不对？这叫 Leibniz rule。因为一次微分是一个 linear operation 嘛 ，OK， 所以我们期待说 covariant derivative 也要有这样的性质。因此，我们期待 covariant derivative。OK， 你如果摆进两个 tensor， 例如说一个叫 S， 一个叫 T， 我们期待它也会有。这样的性质 ，OK， 你把两个 tensor 做 direct product，tensor product， 你取 covariant derivative， 我们期待它会有这样的性质 ，OK， 就 Leibniz rule。如果是这样子的话，那左边这个是什么？这个就应该是等于什么 ？del nu omega mu 乘上 v mu 加上 omega mu。del new v mu 对不对？就左边是这样子吧。那右边是什么？右边是 partial new omega mu 乘上 v mu 加上 omega mu partial new v mu， right？ 好。哎呀，挡住了。挡住了，那我就啊，我把这擦掉 ，OK。所以。我们把 del new omega mu 写下来，所以 del new omega mu 就是 partial new omega mu 加上 gamma tilde new mu lambda omega lambda 加上 omega mu， 然后是 del new v mu， 所以就等于 partial new v mu 加上 gamma new lambda mu v lambda。是要等于方程式的右边 ，partial new omega mu v new 加上 omega mu partial new v mu。哎，抱歉，这个是 mu， 呵呵对，这是 mu v mu。抱歉，我这个都。看，哎呀，抱歉，这个应该 v mu 写进去，这个要有一个 v mu， 对不对？忘记了，所以这个是对的。OK，OK，、okay okay? 可以吧？我只是把，就是这个等式接到那边去写。那我们就看到这一项跟这一项相消。这一项跟这项相消，所以右边等于零，对，完全消掉了。那左边是什么呢？左边是 gamma tilde lambda new mu。哦，抱歉，这个这个也应该摆一个 omega mu， 好不好？你看我这 omega mu， 所以这边也应该插一个 omega mu。刚才忘记了，我还没漏掉什么？你们在底下看的比我更清楚 ，OK？ 太近干，反而有时候这个可以吗？有没有人跟上？我有没有算错？所以现在这一项加上 gamma mu nu， 哎、欸，奇怪，我这个啊，抱歉 ，OK， 好，是这样，好。那我现在这一项呢，我要把这个 lambda 跟 mu 把它颠倒一下，因为我要把这一项跟这一项做比较，所以这一项呢，我把 lambda 叫 mu， mu 叫 lambda， 所以这是 o lambda， 然后这是 omega， lambda 叫 mu， 这叫 mu， 然后 v mu 把它叫 lambda， 对不对？我只 switch mu 跟 lambda 这两个 dummy index， 就是这一项等于这项，有没有问题？我想这个这个操作现在大家都应该是呃很熟练，而且其实，对不对
这个不会困扰我们。再加上第二项是伽马 mu nu lambda omega mu v lambda， 所以这一项。这个要等于零，对不对？这个要等于零，因此这两项加起来要等于零，所以说这一项必须要等于什么 ？minus gamma mu nu lambda 吧。也就是说，这两项合起来是什么？是 gamma tilde mu nu lambda 加上 gamma mu nu lambda， 然后是 omega mu v lambda 要等于零。因此，这个东西要等于零嘛？因此，有这个结果，对不对？所以，我们现在已经知道，如果我们定义，我把这个擦掉 ，OK， 或者我用我拉下来。我定义，我刚才已经定义了一个 vector 的微分，我现在定义一个 form 的微分，是 del nu omega mu， 是等于 partial nu omega mu 减掉 gamma lambda nu mu omega lambda。那么这是一个合理的选择 ，OK？ 它是一个合理的选择，也就是说我。可以证明，你如果要的话，你可以再仔细的把这个 transformation rule 带进去，证明说它的确是一个 zero to type tensor。OK， 好了，那我刚才写过嘛，我再把它写一遍。相对于 del nu v mu， 就是等于 partial nu v mu 加上 gamma mu nu lambda v lambda。OK， 所以 vector 跟 one form 的微分，我们现在都已经找到了。那当然，再来的挑战是对一个 general tensor 的 covariant d u t y 是什么？我就把它写在，我现在就写下来。OK， 一个 general tensor 的微分，我稍微停一下，有没有问题？好像我还看到有些人有疑惑的眼神。OK， 是的。对，你说。这一个是不是？你可以把它当成定义。我刚才是插的，就是我现在对一个 zero zero type tensor， 哎、欸，方选就是 zero zero type 嘛，对不对？那我要取 covariant derivative， 那我说它取就是就直接把它当成 partial derivative 就可以了，因为这个本身的确就已经是一个 tensor， 一个 zero two type t e n s o r 呃 zero one type tensor 了。一个方选取。呃、uh, ，partial derivative 以前把它叫做什么？取什么 gradient， 对不对？而取 gradient 就会得到以前叫一个向量，我们现在不把它叫一个向量，把它叫一个 one form。OK， 所以我我我这边姑且就把它写作是定义，是的。OK， 好，还没有其他问题？你愿意？你说这是我的定义 ，OK？ 可这是合理的一个定义，因为左边是 t 我我。重点是这个是一个 tensor， 右边也是一个 tensor。好，我们来看看一个 general 的一个 tensor 会是怎么样。所以假设我有一个 general tensor， 例如说是 KL type， 所以它有 index 是 mu one to mu k， 然后下标是 mu one 到 mu l， 好不好？这是一个 KL type tensor。那我要把它 del 一下，把它取 covariant derivative。我要告诉你 ，del sigma t 是什么？我们现在就是要多少 ？g 二反 n，OK，g、okay? 二反无穷大，就是我把它写下来，大家都知道了 ，OK。所以这个是什么定义？好吧，我就姑且把它写作定义啦 o、okay? k 它会是头一项，当然是 partial derivative mu one 一直到 mu k mu one 一直到 mu l， 然后我们要针对上标。每一个 index， 每一个上标的 index 看成是一个 vector vectorial index， 看成是一个向量的 index， 所以我要模仿向量，所以我要加上一项，是伽马项，我把它写一下是 mu one sigma lambda t lambda mu two 一直到 mu k mu one 一直到 mu l， 
请注意一下啊！我再我们来看一下这个有一个上标 new 的这个 object， 也就是这个 vector。除了偏微分这一项，这一项是什么？你这个 del new 要写在 gamma 的前面，下面的第一个 index。所以我现在是 del sigma， 所以我这边写 gamma 下标有两个 index， 第一个 index 是 sigma， OK。然后呢，我这个 mu 呢，这个。上标的这个 mu 就跑到 gamma 的上标去，所以我现在上标有一个 mu one， mu one 就跑到 gamma 的上标去，就变成 gamma mu one 上标。OK， 然后呢，你这个上标这个 v 这边有个 free index， 不是有一个这个 dummy index 是 lambda 跟 gamma 的下标第二个下标做 contraction， 所以。lambda 跟这个 lambda 做 contraction， 可、okay, 以你原先 mu one 那个位置，现在就放入一个 dummy index lambda 跟 gamma 的这个下标做 contraction。OK， 有没有问题？好，第二项就要处理 mu 二，所以再加上 gamma mu 二 sigma lambda。t， 那 mu 二的地方你要用 lambda 取代，把原来 mu 二放到 gamma 的上标去，那其他都不动，一直到 mu k， 好吧，这个 mu 三把它写下来了，然后 mu 一一直到 mu 幺，可不可以？所以第二项，那第三项呢，要把 mu 三的 index 做同样的处理，所以你就一直加加加，一直处理到 mu k， 把 mu k 放到 gamma 前面，所以说我要再加上 gamma。mu k， 然后是 sigma lambda， 然后是 t mu one， 一直到 mu k 减一，然后 lambda， 还没完 ，OK， 我们还要处理下标 ，OK， 那下标就开始用减的，因为这个是用减的，所以 new one， 所以我们来讲 gamma， 那你下标，你看下标是 mu， 所以你就把它变成是 new。one， 然后这个 new 在这张是 sigma 放到前面，所以是 sigma， 所以 gamma 的两个下标，第一个 sigma 是跟 del sigma 这个 sigma 是相配的，然后 new one 是把 t 的第一个 sub index 这个 mu one 一直到 mu k， 然后 new one 就带到前面去，那 new one 跑到前面去，我现在用 lambda 来取代，所以 lambda lambda， 然后这个是 new two 一直到 new l。处理这个 general tensor 的下标 ，OK， 然后就点点点点点，以后我就不写了 ，OK， 有没有问题？是的。第三项最后一个应该是 new k 吗？呃，哪哪一个？第三项的。你是讲这个？第三项。哪一个第三项？你说这一个？啊、oh, ，yes， 谢谢，写错了 ，mu sub k， 谢谢 ，yes。所以一个 general KL type tensor 的微分，我们做这样子的定义。那回去请检验，说这个的确 transform as a tensor。你们习题有写下过说 T 的 transformation rule 要证明出来有没有 ？OK， 那回去请证明这个果不其然是一个什么？所以 ，del 把什么？把一个 KL type tensor map 到一个什么 KL plus one type tensor。OK。好。我刚讲过，说 gamma 不是 tensor。而且，伽马相对于这个它的下标那两个下标，也不是对称的，不必然是对称的。所以我现在定义一个一个量，我把它定义叫做是 t lambda mu nu， 它的定义是伽马 lambda mu nu 减掉伽马 lambda nu mu， 对不？我说伽马
对于两个下标不必然是对称，所以我就取它的反对称组合。有没有人能够一眼就看出来？你从这里伽马 prime 跟伽马的转换关系，一眼就看出这个是一个 tensor， is a tensor。有没有人能够看得出来这一点？为什么？因为你做反对称以后，这一项是抵消掉的。哦，对了，我应该再先讲一点啊、呃。好了，我我这些讲，我等一下再，因为想到刚才想到做这个。OK， 这是一个 tensor， 有没有问题？因为。Gamma prime lambda mu nu 减掉 Gamma prime lambda nu mu， 你把它写开来，你发现有这一项跟这一项，可是 Gamma prime 这一项的那个牵涉到二次微分的项，跟这一项里头牵涉到二次微分项是彼此抵消掉，因为 mu nu nu mu 嘛，那你这个是 nu sigma， 这个是可以抵消掉的。呃，反正那是可以抵消掉的 ，OK。<笑>如果我哪里有写错是啊、呃，总之它一定要抵消掉 ，OK。好吧，这回去自己 check，OK、okay。所以这个的确是一个 tensor，OK、okay?。OK。这个 tensor， 我们把它叫做 torsion tensor。这个 tensor 把它叫 torsion tensor。如果我们的这个伽马，它对于两个底下两个下，就是伽马。相对于这个，它的两个下标是对称的话，也就是说 ，if 我们说 t 等于零，好不好？就是 torsion tensor 等于零，也就是它是对称的。则我们说，我们这 gamma 是 torsion free。OK， 它是 torsion free。这个它的用处，等一下大家就会看到。OK， 好，这是啊、呃，我先。第一点，还有我刚才讲到反对称，我再补充第二点 ，OK。你如果取 covariant 对一个 one form 取 covariant derivative， 然后再让它反对称，你发现它跟 exterior derivative 是一样。这个我也请大家。回去，我们刚才在算 one form 的 covariant derivative 的，我如果把它 anti symmetrize with respect to with respect to 这两个 index， 好不好？我我就做这个组合，算算看会怎么样？这个本身是一个 tensor， 这已经是一个 tensor 了，这也是一个 tensor。你会发现，哎，那个额外的项不见了。OK， 你会发现这件事情，所以这又显现说，做 partial derivative， 做 anti s y m m e t r i z a t i o n 就低一下，低 exterior derivative， 它的确是会给你 tensor 吧？对,对，因为我们明确知道这是 tensor， 这是 tensor 相减，当然是 tensor。那我们之前我们已经知道它是 tensor 了，因为我算出来。好，那我现在就是啊、呃，用另外一种方式来看说，说 exterior derivative 的确给我们 tensor。好，我我这只是就顺带告诉你有这个结果。OK， 回去请 check check。好，我要往下讲。我希望呃画一个图 ，OK， 画一些图。我现在要回来，再继续讲
这个伽马的意义之前，我现在来看它的几何意义。OK， 我现在来看它的几何意义，伽马的几何意义，就或者说 c o v a l e n t diffusion 的几何意义。请注意啊，我们现在我们在取 derivative 的时候，我们就是说在某一点 p， 对不对？在 p 这一点有这个 tangent space， 对不对 ？t p m， 它的相邻某一点，例如说是 q， 它有它的 tangent space， 对不对 ？t q m， 这是 t p 跟 t m 是不同的 linear vector space。那我们平常在做微分的时候，例如说以平空间来讲好了，以平空间来讲，空间中这一点，我我有一个向量，对不对？那隔壁有一个向量，例如说这向量场相邻非常接近的两个点有两个向量，那我要取微分的时候，我要把这个向量移到这里，对不对？我要把这个向量，哎呀，我这画的不好，我这个就是你在这一点有一个向量，然后在隔壁一点有一个向量。那我要取，我是我现在讲用平空间，就是这个啊，这个啊，在平面上面做向量的微分。那我第一个要向量相减，我把这个向量移到这里来。这个向量是这个向量平移过来的，对不对？平移过来，然后再让这两个向量相减，然后这个是我作为微分的基础嘛？因为微分，对不对？我要取微分，我先要告诉你什么是两个向量之差嘛 ？OK， the difference of two vectors。那这两个 vector 是在不同的空间点上面啊。那我怎么取它的 difference？ 我现在我有一个向量在这里，这个向量在，我怎么取它的差？我当然把这个向量平移过来。那怎么平移？那以前在平空间很容易啊，因为向量怎么样？你的 component 你平移出来的 component 不会变。例如说这一点，就这个向量，它有 component 是 v1、v2。那这个向量的 component， 高中也就是它也是等于 v1、v2 吧。所以你就减是怎么样？你在取差的时候就直接把 component 相减就好，把这个的 component 减掉这个的 component， 对不对？这是以前很简单的。情况，因为你平移，你毫不加思索就说，这个向量的 component 把它写下来，就跟这个向量一样。可是这个在一般的这个呃弯曲空间，这就出问题，所以才会有我们这个要往下继续讨论的呃有趣的事情，或者说麻烦。OK， 这个要担心。好，所以呢，我们在取向量微分的时候呢。第一个要先取向量的差，你在处理的是空间中两个点上面的向量的差，可是这两个向量是存在于不同的 tangent space 上面，而这两个 tangent space 是不同的 vector space， 不同 vector space 你怎么做比较？那你说我还是硬要比较，那所谓硬要比较就是我要告诉你这两个 tangent space 之间的关联吧。所以我们刚才有用一个字眼叫什么 connection coefficient， 所以有一个有一个字眼出来就 connection。那据说啦，数学家把它叫联络，或联系叫联络。所以你要把两个 tension space 相邻两个 tension space 向量的关系要把它联系起来。OK， 所以我们现在来看怎么做这件事情。你要 connect two vectors， 或者说你要 connect two vector space， 也就是 two tension space。你要 connect 天两个 tension space 里头的 element 两个向量，所以呢，我们的课本有画一个图 ，OK， 我们课本画什么图？我看看啊，我这个假设点 P 在这里，它的 component 我姑且把它写作是 x alpha， 就是 x alpha 是 P 点的 coordinate， 那有个相邻有一点，相邻的一个点。我把它记作是 x 阿尔法加上 dx 阿尔法 ，dx 阿尔法是 infinitesimal quantity， 就是这个是 nearby point
，就是 infinitesimally close 的一个 point。OK， 好，我现在在 x alpha 上面有一个向量。所以这个向量就是 x alpha 那一点的 tangent space 里头的一个 element， 一个元素。然后我 x alpha 加就临近的这一点也有一个向量 ，OK。那这个向量呢，我把它记作是这个向量，把它记作是，对不对 ？V 就是 V at P 和 V of x alpha。那这个向量呢是在这一点，所以是 x alpha 加上 d x alpha。所以这个是两个向量，我现在要比较这两个向量，我要把这两个向量联系起来，要比较它了。OK， 那我所谓 connect 两个向量，我 connect 两个 tangent space， 就是说这个向量是在 P Q 的 tangent space， 那它到底对应到 P 这一点的 tangent space 哪个向量？那我要做平移嘛，所以。这个是平移 ，OK， 从这里到这里是平移，所以我就把在 Q 这一点，或者把 x alpha 加 dx alpha 这个向量，跟在 x alpha 这个向量联系起来 ，connect 起来 ，OK， 那这 connect 就是平移吧，就是我要把它移过来吧，联联系起来，所以这个平移过来，那这个平移呢，数学家当然就是用。平常的语言，这叫 parallel transport。parallel 大家都知道，对不对 ？parallel transport 就平移。那我平移过来之后呢，这两个向量都是在同一个 tangent space 里头啦，那我这次就可以相减啦，对不对 ？OK， 就可以相减。所以呢，这个向量减到这个向量，就是这个向量。哎，我把它画好一点。呃，用另外一个颜色好了，所以这个向量是这个向量。那这个向量呢，我们给它一个一个一个一个记号，把它记作是 v parallel transport， 然后它已经跑到 x alpha 这个坐标的位置了。OK， 把它记作是这画两个平行线叫 parallel。transported 过来的 ，OK。所以我们现在就可以定义 covariant derivative v covariant derivative v。那这个 covariant derivative 的我等一下就要讲，我现在就要来讲这件事情。OK， 对我只是嘴巴讲说把它平移过来。那我我刚才正在说，你叫弯曲空间，你不好讲什么叫平移，所以他就在直接问到关键点了。我现在就是要来解释给你听。OK， 这什么意思？ OK。好，那我们课本有写一个式子 ，OK， 因为这个大家可以回去对照的课本看，我就就约略用课本的 notation，OK、okay。那呃，我也姑且写个 vector 了，本来不用，我们上面不需要写箭头了 ，OK。不过为了把事情讲清楚，这个我把写个 vector 好不好？就是 vector。沿着 t 方向，这个 t 是一个 vector， back, 一个 vector 就给你一个 direction 嘛，一个方向。沿着 t 方向的 c o r r e n t derivative 是什么东西呢？是定义成 limit 一个小的参数叫 epsilon， epsilon 趋近于零，是什么东西呢？是 epsilon， 然后是 v 这个 vector， 在这一点的 v 这个 vector。然后呢，是 parallel transport to x alpha。我把它写清楚一点。啊，这不用了，就是我就这样讲，就是这个就是 parallel transported to x alpha
。那这个是什么？我等一下要告诉你。I will tell you. OK， 我等一下就告诉你这是什么。然后减掉 v at point P， 然后 OK。那这个的意思基本上就是，就是这样。我 x， 然后这是相邻点。那我相邻点到底是哪个相邻点？我要告诉你一个方向嘛。那这个向量是，就是这个相邻的 dx 阿尔法，就是这个 d 这个这个两个的这个这个两个点之差，它基本上是等于 epsilon t 阿尔法。也就是我现在要给你一个方向，这个方向是由 t 阿尔法这个 vector 来决定的。然后呢，我给了一个方向 t 阿尔法，我乘上一个小的 infinitesimal quantity epsilon， 那我就决定了一个什么小的 displacement， 对不对？位移嘛，位移就是有一个方向，然后我要位移移多少嘛。所以 dx 阿尔法是一个 small displacement， 那 displacement 就是一个 vector。OK， 所以你要告我要知道 dx 阿尔法是什么，我当然要就是给你一个向量，这向量就是 t 阿尔法，然后有这个关系。那 OK， 那这个基本上是什么？这个基本上我就把它定义成是 del b 的 v 阿尔法 t b 的。OK， 其实严格讲，应该这边有一个什么？有一个在乘上，因为我这个是向量，所以呃。<笑>好了，这这个这个等式是啊，因为这个基本上是 directional derivative 了，对不对？就是就是啊，方向微分就我要给你一个方向，我要你去比较，沿着这个方向上的这个量相邻两个点，这两是相邻两个点。是在 t 方向上相邻两个点，然后这两个点的两个向量之差，可是这个向量要把它平移过来。好，那现在再来一个问题，就是说，我说它是平移，那它是什么东西？答案是。这是由你来决定的，平移怎么平移，或者说那两个 tangent space 里头的两个 element， 你如何把它联系起来，是由你来决定的。You specify， 你来 specify， 你来指明什么是 parallel transport。所以允许我写一个式子，所以 v alpha。也就是这个，这个我把它写作是，这个基本上就是 v parallel transport， 好不好 ？x alpha 就是这个是把这个向量，就是这个是这个向量，然后把它平移到 x alpha， 我把它记作是 v parallel x alpha， 把这个平移过来，把它记作这样，对不对？所以我就告诉你它是什么，它是等于原来的。在 x 阿尔法加 dx 阿尔法那一点的 component， 可是你不能照搬，你可以照搬，你可以说我定义它是这样 ，yes， 你可以的。但是一般而言，你可以引入一组 arbitrary set of quantities， 把它叫做是 gamma 阿尔法 b 的。小伽马 of x v 伽马 epsilon t b 的，因为这个其实就是 d x b 的。OK， 你的问题是 we specify 或者是 we define， 我们说。平移过来了以后的向量是什么向量呢？就是这个向量。不同的伽马会定义出不同的平行的意义。所以，什么叫平行，由你来决定
，有有无穷多种选择，不同的伽马选择就就得就定义出不同的平行过来的向量。OK， 你们来看一下哈，这个是什么？这个就是基本上这是什么 ？V parallel alpha 减掉 V alpha x 加上 e p s o n t， 对不对？你如果这么看，所以这一项是什么？是这个。你平移过来以后，因为这个有不同的坐标，你你不同的这个呃这个 tangent space， 它有不同的基底嘛。我们等一下具体的看例子，大家会这个更清楚。我把这个移过来，为什么它是 linear？ 你看它是乘上，它有一个 part 是 v 伽马。有个 part 是 d x b 的，我们来看，假设没有 d x b 的，好不好？如果 d x b 的等于零，那我根本就不用平，因为就是 p 跟 q 是同一个点嘛，所以怎么样？所以它就是它嘛，同不同意？所以我再讲，如果 d x 是等于零，那你当然 v 这个就等于，对不对？就是就是它等于它嘛，它就等于它，这不用，这根本就是 identity， 可不可以？所以。这两个的差是 linear in dx， OK， 这是第一点。第二点，如果 v 等于零 ，v 等于零，怎么一开始就没有向量？那你也你平移就是很 trivial 的吧？所以移过来后来也是零嘛，对不对？所以这个也是，就是这个这个 difference 也是 linear in v。所以这两项的差都是是 dx 的线性项，也是 v 的线性项。那因为 d s 跟 v 都有 component， 对不对？所以我前面你可以把它想成说这是一个系数，就是我刚才定义的 connection coefficient。所以这个系数涉及了什么？两个 index gamma b 大，然后又涉及一个 free index， 看看你是要看这个 vector 哪一个 component。所以这个 connection coefficient 这一组系数。它的功能就是用来定义什么叫做平移，哈哈，没有数没有数字比较麻烦了。OK， 我们刚才计算的时候，第一个大家会觉得很烦。OK， 还没想到说没有数字更麻烦，不是没有计算更麻烦。OK， 你要用你的想象。OK， 也许我继续往下讲，大家会更这个啊，看得更清楚。OK， 所以。抱歉，我把它写一下。所以第一项，第一项，你如果把它展开来，它是什么？它是 v alpha of x， 然后再加上什么 partial b 大 v alpha dx b 大吧，加点点点，这点点是 higher order 不管，因为我们都只看到这个 infinitesimal displacement 的一次方向，所以这一项展开来是不是这个样子？这个 dx 就是 epsilon t 啦。好不好？就是这个展开来嘛，因为这个是泰勒展示，你把它展开来是这样子吧。所以你现在把 v parallel 减掉 v， v parallel 减掉 v， 所以头一项是不是减掉？所以你现在就是有这一个，再加上伽马 v dx 减掉 v， 对不对？我现在是这一个减掉 v， 就是这一个减掉 v， 因此这个跟这个减掉。然后 dx 把它拉出来，好吧 ？dx 把它放到外头 ，dx 把它放到外头，那就得到什么 ？dv 加上伽马 v 了。OK， 所以我们现在已经知道这个呃伽马的意义，就是用来 specify， 用来指明，用来定义。什么是平移？因为这个是呃，以前你上这个物理、数学时候可能没有学过的一个 picture， 你需要一点时间去适应。我现在给你第三个 interpretation。OK， 所以我们现在已经有两个观点来看伽马了。第一个就是我为了要补修。要来 fix， 要来处理 transformation rule 对不起来的问题，我要引入一个伽马
然后它的 transformation rule 必须要是像我们一开始上课所推导的这个样子。第二个，我现在给你伽马的几何意，就是它是用来指明说向量怎么做平移。然后我现在再给你一个一个一个一个 interpretation。这 interpretation 是这样子的，我们知道 v， 我把它写下来是 v mu partial mu， 对不对？这个 partial mu 是 v mu e mu 嘛？我我们是不是写过这一点？对不对？当然这个 mu 不是 component， 所以也许我把它刮起来，我不知道该怎么怎么，好不好？就是，对不对？例如说是 partial x 就是等于 e sub x 吧，或者是抱歉，这个是这个不是 orthonormal， OK， 所以一万啊，可以可以吗？就是这个是这个是一个基底向量嘛？所以这个是什么 ？basis vector。OK， 所以一个向量写下来有 component， 然后有基底向量相乘，然后组合起来，对不对？这是一个向量。那我如果把这个向量要取微分，我要把它取微分，沿着 x 阿尔法方向取微分。那我就是微分嘛 ，v mu partial mu， 或者是 e mu 好了，我就写 e mu。那这个会是等于，如果 e mu 是固定住的，就如同大家在平面几何所学的那样，对不对？空间中。在平面几何上面，每一点的向量的基底向量都是固定的吧？对，不同点的基底向量都是一样的吧？那么你你要取微分，就只要对 component 取微分就好了。这是过去习惯的向量微分的方式。可是呢，我们现在知道说，以球面来讲，我们以球面来讲好了，或者不要以球面，我们先先看更简单的情，就是平面。但是我不是用这个直角坐标，我用球坐标。OK， 我们现在用球坐标来看，仍然是平空间。可是我现在用球坐标啊，抱歉，极坐标了，极坐标我口误。OK， 所以这是极坐标，极坐标是什么？是 R 西塔坐标，对不对？所以空间中每一点。这一点有两个基底向量嘛，一个是镜像上的，这就是什么？这就是 E R， 对不对？这个就是什么 ？E R 嘛。那这个是切线方向，是 E C 大吧？假如说这个角度是 C 大好了 ，OK。然后镜像是 R， 可不可以？所以空间中每一点都有什么 ？E R 跟 E C 大两个向量。作为基底向量，可是哎、欸，就就这么一个简单例，就看出空间中不同点的基底向量，它其实是不必然会是一样的吧？所以你在取微分的时候，你也要怎么样？你要把它微分进去啊！所以这就是等于 v mu del alpha e mu。OK， 那这个是等于什么？我要告诉你吧。OK， 那我告诉你的办法就是，我就说它是等于伽马阿尔法米尔贝塔一贝塔，好不好？我就说它的这个基底向量不同点的基底向量的关系是要满足这个式子，所以由伽马来 specify。基底向量怎么做变化 ？OK， 所以，我如果比如说，我有一个向量，我有一个向量是在这里，有一个向量这一点，假如这一点是 P， 这一点是 Q， 那我在 Q 这一点有一个向量，就是这个向量，那它的 component 是什么？它的 component 是这样子，对不对？它的 component 是不是这个？就是
这个向量有 r 方向这个分量加上西塔方向这个分量，所以这个向量你写下来，它有什么？它有 v r v c 的这两个 component 来标定这个向量是什么。我现在要把这个向量平移到 q 这一点 ，OK？ 所以我现在把它平移过来，把这个向量平移过来，把这个向量平移过来，那 OK？ 我这是示意了啊，你们。远的看的话，可能看出它不是平行，不对我来讲是平行的。OK。<笑>那请注意，这个向量在 P 这一点，因为 P 这一点也有基底向量在，它个别是这样，对不对？这是它的基底向量。这个基底向量跟 Q 这一点基底向量是不一样的，所以这一点这个向量平移过来之后，它的这个 component 就是在这个的向量，这个的向量。你要把它写出来，会变成是 v， 也不能用 prime， 好吧？我姑且用 prime 了，好不好？因为我本来的 prime 是不同的坐标，可是这是在同一个这个坐标，只是不同的点。我把它叫做 v prime r， v prime c 的，好不好？大家了解了啊？我说这个是两个 component 标定这个向量。那我们现在知道，就光光 r c 的及坐标里头，你要来说明向量是不是平行？不那么简单，说我 component 不变就平行，因为它是这两个向量是平行，可是大家肉眼就看到它 component 是不一样的嘛。那为什么不一样？因为基底向量会随着这个位置而变动，所以我们必须在取微分的时候要 take into account， 要考虑到基底向量的变化。那我如果说基底向量的变化是这样，那么那这个当然最后的结果就是说它是等于。那这个是因为它是单纯，这里面向就单纯对。一个函数取微分，所以这就是 partial alpha v mu 加上 gamma b 的 alpha。哦，抱歉啊、呃，我看看啊、呃，这样子。所以这个是什么？那因为 mu 是 dummy index 嘛，我这边用 e b 大嘛，所以允许我把这里的 mu 叫做是 b 大，好不好？所以这个最后的结果是 partial alpha v b 的加上 gamma b 的 alpha mu e b 的。OK， 好，呃，我把它拿，会不会又挡住了？我写在这边好了。我把这个式子。用另外一种方式再写一遍，因为啊，写在这边好了。Okay. 好，我写一篇哈 ，del alpha e mu 是等于。伽马 b 的 alpha mu e b 的，那我有另外一种写法，也就是说，我把 del alpha e mu， 这是一个 vector， 对不对？我把这个 vector 跟一个 form 取内积，跟一个 form 的基底。那这个 form 的基底有许多的写法，我可以把它写作是 c 大好了。OK， 你说 c 大。alpha mu， 我姑且把它写作是 mu 好不好？西塔 mu 是 form 的基底，那这个是等于什么？这是等于西塔 mu 伽马 alpha b 的 alpha mu e b 的。其实这个箭头可以不用写了啊，我把一路写下来了。所以这是等于，因为这些是 numerical component 吧。所以 alpha mu， 然后是什么 c 大 mu e b 大，那这是内积嘛？那这个本来我们就是 form 的这个基底向量跟这个 vector 的基底向量，本来它的功能就是说 c 大吞进 e b 大，就是得到 delta mu b 大吧，对不对？所以这个是等于什么？这是等于 gamma。抱歉，这是 mu 写清楚一点。所以这是等于伽马 mu alpha mu。所以什么是伽马？所以我写在这边
伽马、牛、阿法、缪，你可以把它这样想，它是基底向量在空间中的变化，在这个西塔这个 vector 上的投影。OK， 所以我现在有 vector， 这是基底向量，我在空间中变化。OK， 那我一旦要取处理这个 covariant derivative， 我要考虑空间中两个点的向量。可是空间中两个点的向量，它的 component 是依附在你的基底向量上。你的基底向量如果有跟着变化，你的 component 也要适当的处理，就如同我这边这个图所示范的一样。所以我们要注意到基底向量是怎么变化。那这个式子就告诉我们，基底向量的微分变化就是微分嘛，是怎么一种状况？所以。我现在给了你这个伽马的一个意涵，一个意义 ，OK？ 所以你看，我们今天这个从伽马的传输没选入出发，然后介绍了什么叫 parallel transport， 然后呃，又从基底向量的变化来看待它，有没有问题？是的。哪一个？这里。这一行，啊，这个是这一项，是这一项。哦哦，这 V 谬，抱歉，谢谢，我这边少掉一个 V 谬 ，Yes， 对不对？你是讲这个，我漏掉这 V 谬，谢谢。有没有问题？好，我们看看，我来看看，我们要不要赶一下工？今天已经讲很多东西了，不过啊、呃、，OK， 再来讲一个，然后我们就下课 ，OK， 因为我们已经讲到 parallel transport 了，所以。看到，在这个说明里头，在这个说明里头，我们已经看到，如果有个向量场，哦，或者我应该这样讲，抱歉，我现在这样讲 ，OK。我们以前有谈过 d i r e c t i o n a l derivative， 对不对？啊，龙，哎，克，就是沿点一条曲线的 directional derivative。所以，例如说，我有一条曲线，那我有一个向量场。那言下之意说，这个这个曲线上每个点都有一个向量。那我现在假设这个向量场是平滑分布，就不要说是相邻一点，马上向量就就不可微分的。OK， 我们现在这个都是平滑的向量场。<咳>那么在平空间，在 flat space 的情形，我们这个 directional derivative， 对不对？我们这一条 curve 是 x mu of lambda， 是引入一个参数 lambda 来描述这条 curve， 对不对？你说有头有尾，就说 lambda 从零到一，头是 x mu of 零，尾巴是 x mu of 一啊，对不对？等等 ，OK。好，那我们沿着这一条向量取微分，就是 d by d lambda 嘛，就不同的 lambda， 对不对？你说这个是。某一个 lambda， 这是它，对不对？这个是，你说是 lambda， for example 从零到一，那零是代表这个 lambda， 一呃，一是代表这个点，所以不同 lambda 就代表不同点吧。所以我们
沿着这条线取微分，就是对兰姆达取微分的意思。那这个是等于什么呢？利用嵌入哦，我们知道它是 dx mu by d lambda d by dx mu， 对不对？那这是 tangent vector 吧？这是这条曲线的每个点都有一个 tangent vector， 对不对？所以我们 directional derivative 是怎么算？这是知道的，这是大家知道的，对不对 ？OK。就是沿着 tangent vector 值的方向去算这个这个变化嘛，算这个场的变化率吧。所以这场的变化率在这上面的投影嘛，在这个 vector 上面的投影嘛，在 tangent vector 上面的投影。好，可是如果说这个我们是一般的 manifold， 那我们很明显的这个要用 covariant d e r i v a t i v e 来取代，对不对？所以不，这个要用 covariant d e r i v a t i v e 来取代。d by dx mu 嘛，其实这个是 partial 啦。OK， 你如果愿意的话。所以呢，我们现在要定义一个叫做 directional covariant derivative。这只是一般的 co， 就是一般的 ordinary derivative 或或者是 partial derivative。那你现在是 directional covariant derivative， 那我们记作是这个样子。OK， 就相较于。这个小 d by d lambda， 我们用写个大 d by d lambda。那它的定义是等于 dx mu by d lambda del mu， 好吧？这个就是定义。OK。我们来看一个情况。我们来看一个情况，如果， if， 我现在有一个 vector field， 我把它写作是 v， 然后 d， 把 d lambda v 等于零，我们就说这个 vector 这个 v 是 parallel。Transported along curve x mu of lambda， 对不对？因为我们上面已经讲了，我现在如果有一条 curve， 那我现在这个向量呢，在这条 curve 上面，它的 covariant derivative。等于零，就沿着这条线的 covariant d e r i v a t i v 等于零，就表示说这个向量，因为我刚才已经讲过伽马的意义吧，它是告诉我如何平移嘛，所以我现在比较这个向量平移过来以后，跟原来的向量的差，这个向量平到跟原来向量差，那如果这个差是等于零，表示怎么？这个向量是一路平行的嘛，所以我就说这个向量场是怎么样？它是 parallel transported along curve along the curve x mu。OK， 那当然，你做一般而言，你是对一个 general 的 t， 那也是，如果 dt by d lambda 等于零 ，capital D t by d lambda 等于零，这个你也说，这个 tensor 你也把它叫做它是 parallel transported， 虽然一个张量它对不对？它它不它不这么简单说讲方向，所以你说平行平行，我们平常是以向量。来谈的嘛 ，OK。不过我们如果说是 t 的话，我们也这么讲，就是 t 的 directional covariant derivative 等于零的话，则我们说这个张量 t 是沿着这一条曲线，它是被平移了，它是平移的。所以，好，所以要有很特定的这种向量场，它对不对？它它才是这种平移的向量场，不就是平行的向量场？抱歉 ，OK。如果起码是沿着这条曲线啦 ，OK， 有时候讲平向量，就这条曲线上面有一系列的向量在不同点，那这些向量如果都平行的话，则 d v 把 d lambda 等于零。那我是不是可以把这个公式写一下，让大家看一下？所以我们来看一下 d v 把 d lambda 等于零这个公式是什么？
那这个式子是什么？这个式子根据这个式子是 d x mu by d lambda， 那这就是 tangent vector 吧 ？OK， 乘上 del mu v。OK， 那我如果把它写作是 new 好了啦，好不好？这个姑且这样子写 ，OK。那这个是等于 dx mu by d lambda partial mu v mu 加上 gamma new sigma rho。dx sigma by d lambda v rho， 对不对？啊，抱歉，我已经多写了这个，这个是不许。哎，我看看，呃，对，呃，哎不，呃，抱歉。抱歉，不是这个是 mu， 抱歉，我我这个写，抱歉，这是 new， 然后这是有 v rho， 然后这个是 mu rho。OK， 抱歉是这样，刚才多写了，我 d sigma d x 把 d 两百已经提出来了，对不对？因为这是原先的定义嘛，这是 common d u t i o n 定义。OK。所以这个等于零，就是 equation for of parallel transport。这个等于零就是 equation of parallel transport。因为前面这个是等于什么？这个合并起来其实就是 dv nu by d lambda。然后后头这个就是加上 gamma nu mu rho dx mu by d lambda v rho。所以这个等于零。这个是 equation of parallel transport。如果有一组向量，它沿着这一条曲线的分布，满足这个式子的话，则这个向量沿着这条曲线是平行的。呃，我们因为已经超过时间了，要讲的东西还很多，不过就今天到此打住 ，OK， 下一次再继续讨论，下课。